নয়টি ট্রাক নিয়ে পাটুরিয়ায় ফেরি ডুবি দশজন জীবিত উদ্ধার নাবিক নিখোঁজ উদ্ধার কাজ চলছে তদন্ত কমিটি গঠন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকার এখন দু সেট সংসদ অভিযোগ পৃথিবীর দ্বাদশ নির্বাচন একতরফা বলছে টিআইবি দূষণ রোধে তিন বছরের মধ্যে প্লাস্টিক ব্যবহার নব্বই শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি পরিবেশ মন্ত্রীর বিকল্প খোঁজার তাগিদ রমজানে নিত্য পণ্য সংকটের সংখ্যা ভারত থেকে সাতটি পণ্য আমদানির চেষ্টায় সরকার দ্রুত যোগান নিশ্চিতের পরামর্শ অস্থির চালের বাজার কেজিতে বেড়েছে ছয় টাকা পর্যন্ত কারণ জানে না কেউ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুই শিশু নিহত কঠোর জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি ইসলামাবাদের पद्दा नदी पाचुरियार डूबे गेरी रजनी गंधा दस जन के जीवित उद्धार फेर सेकेंड मास्टर हुमायन कबीर एखो निखोज বুধবার সকাল সোয়া আটটার দিকে পাটুরিয়ার পাঁচ নং ঘাটের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা কবলিত ফেরি উদ্ধারে কাজ শুরু করেছে ফায়ার সার্ভিস ও নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাচ্ছে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা এখনও পথে রুস্তম ও নির্ভিক বালখেজের ধাক্কায় ফেরি ডুবির ঘটনা বলছে বিআইডাব্লিউটিসি বিসাইত রিপোর্টে মঙ্গলবার রাত একটা দিকে দৌলদিয়া ঘাট থেকে নয়টি ট্রাক ও বেশ কিছু যাত্রী নিয়ে পাটুরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ফেরি রজনীগন্ধা গভীর রাতে কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যায় মাঝ নদীতে নোঙর করে ফেরিটি বুধবার ভোর রাতে ফেরিটি পাটুরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় তবে পাটুরিয়ার পাঁচ নং ঘাটের কাছে একটি বালখেডের ধাক্কায় এটি উল্টে যায় দীর্ঘ সময় ফেরি উল্টে এর বেশ কিছু অংশ পানির উপর ভাসমান ছিল পরে ধীরে ধীরে ফেরিটি ডুবে যায় ফেরিতে কোন পরিবহন ছিল না ফেরিতে ছিল শুধু ট্রাক ট্রাকে আমরা ছিলাম পাঁচজন যাত্রী পাঁচজন ছিলাম ড্রাইভার ঈশ্বর সহ আমরা পাঁচজন ছিলাম পাঁচজনই আর কি আমরা ফায়ার সার্ভিস খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করে ফের সেকেন্ড মাস্টার হুমায়ন কবির এখনো নিখোঁজ উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ও হামজা শুধু আমাদের দ্বিতীয় যন্ত্র চালক মিস্টার হুমায়ুন যারা সহকর্মী ফখরুল ইসলাম ফখরুল ডুবে যাওয়া ফেরি উদ্ধারের কাজ কি শুরু হয়েছে উদ্ধারকারীরা কি বলছেন আপনার কাছে সর্বশেষ কি তথ্য আছে বিস্তারিত জানাবেন লাবনি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি জানেন যে গতকাল রাতে আসলে দৌলদিয়া ঘাট থেকে রজনীগন্ধা যে ইউটিলিটি ফেরিটি সেটি আসলে নয়টি পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ে আসে এবং পাটুরিয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে আসে আমরা পাটুরিয়া ঘাটে রয়েছি আপনি জানেন যে সকাল আটটার পরপরই আসলে এই রজনীগন্ধা ইউটিলিটি ফেরিটি ডুবে যায় এবং একেবারে দৌলদিয়া দৌলদিয়া থেকে ছেড়ে এসে এটি আসলে আপনি জানেন প্রচণ্ড কুয়াশার কারণে সেটি আটকে যায় এবং একেবারে যখন কাছাকাছি আসে পাটুরিয়া ঘাটে আমরা পাটুরিয়া যে ঘাট রয়েছে এখান থেকে প্রায় দুশো মিটার সামনেই কিন্তু আপনি লক্ষ্য করছেন উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা ইতিমধ্যে তার যে উদ্ধার কার্যক্রম সেটি শুরু করতে যাচ্ছে 
কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছে এবং নয়টি পণ্যবাহী সাতটি ছোট ট্রাক এবং পিক ট্রাক আর দুটি বড় ট্রাক সহ আসলে এটি এই পাটুরিয়া ঘাটের দুশো মিটারের কাছাকাছি জায়গায় এসে এটি ডুবে যায় এবং এটি যে বিষয়টি আসলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি বিআইডব্লিউটিও বলছে যে একটি পণ্যভাই বাল্ক হেড যে জাহাজ তার ধাক্কায় এটি ডুবেছে অথচ স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা এখানকার স্থানীয় পুলিশ যারা রয়েছেন দায়িত্বরত ঘাটের কর্মকর্তা তারা বলছিলেন যে আসলে এটি ফাটলের থেকে আসলে নিজে নিজেই ডুবে যায় এবং এখন আসলে যেই ট্রাকগুলো অর্থাৎ নয়টি ছোট বড় ট্রাক সেগুলো আসলে ডুবে গেছে এবং একই সঙ্গে যেই ফেরিটি রয়েছে রজনীগন্ধা ইউটিলিটি ফেরিটি সেটি কিন্তু ঠিক আরও এখন থেকে আরও দুই ঘন্টা আগেও কিন্তু সেটি কিছুটা কিছু অংশ দেখা গিয়েছিল কিন্তু এখন পুরোপুরি সেটি পানিতে ডুবে যায় এবং সেটি উদ্ধারের চেষ্টা এখন চলছে আমাদের এক সহকর্মী আছেন সকাল থেকে তিনি আসলে রাজবাড়ি থেকে এসে কাভার করছিলেন শামীম তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই শামীম আসলে এখন আসলে কি পরিস্থিতি একটু যদি বলেন আপনি তো সকাল থেকে ছিলেন এখানকার যিনি জেলা প্রশাসক তার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন এবং অতিরিক্ত নৌ যিনি সচিব রয়েছেন তার সঙ্গে আপনি হয়তো দেখা হয়েছে কিছু বলেছে কিনা বা উদ্ধার কার্যক্রম আসলে কতটুকু অগ্রগতি আমরা ছয়জনকে জীবিত শুনেছি যে উদ্ধার করা হয়েছে বাকি কতজন নিখোঁজ রয়েছে একটু সবশেষ পরিস্থিতি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমি মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক রেহেনা আক্তারের সাথে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে এই দোল পাটুরিয়ার পাঁচ নম ফেরি ঘাটের পাশে যে ইউটিলিটির ফেরিটি ডুবে গেছে সেই ফেরিটি নয়টি ছোট বড় ট্রাক ছিল সেই ট্রাক থেকে ট্রাকে যে চালক বা সহকারী আছে তাদের মধ্যে দশজনকে তারা জীবিত উদ্ধার করেছে আর তাদের তথ্য সূত্রে যদি বলি তাহলে টিসির যে ফেরির যে একজন চালক সহকারী চালক তার নাম হুমায়ুন আহমেদ তাকে তারা এখনও পর্যন্ত নিখুঁজ হিসেবে দাবি করছেন পাশাপাশি যে আরও অন্য কেউ আছে কিনা আছে সেটা তাদের কাছে কোনো তথ্য নাই বা এমন কেউ দাবিও করছে না তাদের স্বজন এই ফেরিতে রয়েছে তো আরেকটি বিষয় নৌ পুলিশের সাথে আমি কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে এখানে বলগেটের নিচে ফেটে যাওয়ার কারণে ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি সময় ওই জায়গাটা নোঙ্গর করে থাকে আর এর মধ্যে বলগেটের ফেরিটি আনফিট ছিল আনফিট থাকার কারণে সেই ফেরিটির তলা ফেটে যায় তলা ফেটে গেলে সেই তলা দিয়ে পানি উঠতে উঠতে একটি সময় ফেরিটি ডুবে যায় তো এই দীর্ঘ সময় যে নিচে ফেরিটি ডুবার জন্য তার এর মধ্যে ফেরিতে যখন চালক বা ট্রাকের চালক বা সহকারীরা ছিল তারা ফেরির যে কর্তৃপক্ষ ছিল তাদেরকে তারা অবগত করার চেষ্টা করছে কিন্তু ফেরির যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের কথা কর্ণপাত না করে তারা হয়তো ধারণাই করে না যে ফেরিটি ডুবে যাবে এরই মধ্যে কিন্তু ফেরিটি একটি পর্যায়ে যখন ডুবে যায় তখন কিন্তু আশপাশে যে এলাকাবাসী ছিল তারা স্থানীয় নৌকা নিয়ে এই সকল চালক বা সহকারীদের উদ্ধার করেছে এখানে কিন্তু টিসি বা টি এর কোনো সফলতা নেই কিন্তু একটি সময় তারা দাবি করছেন যে এখানে যদি বিআর টিসি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে উদ্ধার করেছে স্থানীয় যারা ফায়ার সার্ভিস না ফায়ার সার্ভিসে কর্মীরা উদ্ধার করতে পারেন বা তারা তাদের আসার আগে স্থানীয় যে নৌকা চালক বা এই যে ঘাটের আশপাশে যাদের বসতি তারা যে উদ্ধার করছে এবং ফায়ার সার্ভিস বা নৌ পুলিশ আসে এসে তারা কোনো উদ্ধার কার্যক্রম করতে পারে নাই বা তাদের দাবি বংশ পর্যন্ত জেনেছেন কি না আসলে কতজন নিখোঁজ আছে এই ধরনের কোনো হিসেব পাওয়া গেছে কিনা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কর্তৃপক্ষ যেটা বলছে তারা বলছেন যে এই মুহূর্তে একজন নিখোঁজ রয়েছে সেটা বিআইডব্লিউ টিসির যে ফেরির সহকারী চালক হুমায়ুন আহমেদ একজন ব্যক্তিকে তারা নিখোঁজ হিসেবে দাবি করছে পাশাপাশি অন্য অন্য যারা ছিল তাদেরকে তারা উদ্ধার করতে পারছেন বলে জানেন আর এরই মধ্যে কিন্তু উদ্ধারকারী যাহা সামদা এসেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে তারা উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ধন্যবাদ শামীম আসলে আমরা শামীমের কাছ থেকে শুনছিলাম যে আমরা এর আগেও কিন্তু গত বছর একই সময় আসলে দেখেছি যে ফেরি আমানত শাহ সেটি ডুবে গিয়েছিল এবং সেটিরও কিন্তু কোনো ফিটনেস ছিল না এবং ফিটনেসের এই রজনীগন্ধা ফেরিটিও কিন্তু তার ফিটনেস কিন্তু নেই সেই ফেরিটি কিন্তু চলছিল দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়া রুটে এবং সেটি কিন্তু আবারও ডুবলো একই ধরনের ঘটনা কিন্তু গতবারের মতো আবারও ঘটলো গত বছর একই অবস্থায় একই ঘাটে আমরা লক্ষ্য করেছি ফেরি আমানত শাহ সেটি ডুবে গিয়েছিল এবং সেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা লক্ষ্য করেছি এবার আসলে এখন পর্যন্ত সেই ফিটনেস বিহীন একটি ফেরি দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়া ঘাটে আসছিল এবং সেটি যাত্রা পথে রাতে ঘন কুয়াশার কারণে আটকে পড়ার কারণে ঠিক ঘাটের কাছাকাছি এসে ডুবে যায় আমরা লক্ষ্য করছি যে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা সেটি উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে তবে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা যেই জায়গাটিতে আসলে ফেরিটি ডুবে গিয়েছিল তার থেকে কিছুটা দূরে গিয়েছে সরে যাচ্ছে নদীতে আসলে কিছুটা ঢেউ রয়েছে যার কারণে স্রোতের কারণে হয়তো যেই ট্রাকগুলো রয়েছে ফেরিতে থাকা ট্রাক সেগুলো হয়তো উদ্ধার করবে এবং পর্যায়ক্রমে সেখান থেকে 
তারপরে হয়তো যে ফেরিটি রয়েছে সেই ফেরিটি উদ্ধার করার চেষ্টা করবে এবং ফেরিটির অবস্থান আসলে একেবারে ডুবে যাওয়ার কারণে স্রোত এবং গতির কারণে কোন জায়গায় আসে সেটি আসলে খোঁজার চেষ্টা করছে আমরা লক্ষ্য করছি ফায়ার সার্ভিস পুলিশ এবং নৌ পুলিশ সকলে আসলে চেষ্টা করছেন তাদের যে উদ্ধারকারী টিম রয়েছে সেই উদ্ধারকারী টিমগুলো কিন্তু টহল দিয়ে যাচ্ছেন কোন ধরনের কোনো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না সেটি কিন্তু চেষ্টা করছেন আমরা একটু সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটু কথা বলবো একটু কথা বলতে চাই যে আপনি তো এখানকার আপনি কখন আসছেন কি দেখলেন আসলে কি অবস্থা এখন একটু যদি করলাম এই যে এই উদ্ধার কাজ চলতেছে যে সব নৌবাহিনীর ই চলতেছে এটাই মানে গতবারও কিন্তু একটা ফেরি ডুবে গিয়েছিল তলা একটা গেছিল সাইটে হে তারিখে পাইছিলাম সাধারণ মানুষ যারা তারা আসলে অনেকে চেষ্টা করছেন যাদের নিখোঁজ স্বজন রয়েছেন হয়তো খবর পেয়ে ছুটে আসার চেষ্টা করছেন এবং নৌকা নৌকা নিয়ে আসলে তারা সেই উদ্ধারকারী যে জাহাজটি রয়েছে হামজা তার আশপাশে যাচ্ছেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখছেন নিখোঁজ কাউকে পাওয়া যায় কিনা তবে এখন পর্যন্ত যেই রজনীগন্ধা ইউটিলিটি ফেরিটির যে সহকারী চালক রয়েছেন হুমায়ুন কবির তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন তথ্য আমরা পেয়েছি তবে যেই ট্রাকগুলো ছিল নয়টি ট্রাক সেই ট্রাকগুলোতে আসলে কতজন মানুষ ছিলেন চালক হেলপার তো থাকেনি নয়টি ট্রাকে এবং তাদের মধ্যে আমরা যতটুকু শুনেছি দশজনকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং আরও কি পরিমাণ মানুষ ছিল একটি ফেরিতে কিন্তু বেশ একটি ফেরি চালাতে গেলে অনেক মানুষ থাকে কিন্তু এবং সেক্ষেত্রে আসলে কতজন মানুষ এখন পর্যন্ত নিখুঁজ সেই খবর কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি তবে গণমাধ্যম কর্মীরা কিংবা উদ্ধারকারী যেসব টিমগুলো রয়েছে নৌবাহিনী ফায়ার সার্ভিস সেই টিমগুলো কিন্তু খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমরা লক্ষ্য করছি যে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা সেটি আসলে মাওয়া ঘাট থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে ঠিক প্রায় এক ঘন্টা কাছাকাছি হয়ে গেছে তো সেটি কিন্তু খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে নয়টি ট্রাক রয়েছে সেগুলো কিন্তু উদ্ধার উদ্ধার করতে হবে হয়তো সেই সেই ট্রাকগুলো একই সঙ্গে যে ফেরিটি রয়েছে তার অবস্থান নদীর স্রোত কিংবা যে গতিবেগ রয়েছে পানির যার কারণে হয়তো অবস্থান সরে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে তবে প্রথমে আসলে যেসব মানুষগুলো নিখোঁজ রয়েছেন সে মানুষগুলোকে খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত দশজনকে আসলে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে আমরা লক্ষ্য করছি গত বছর কিন্তু আমানত শাহ যে ফেরিটি রয়েছে সেটিও দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়ার এই পাঁচ নং ঘাটে কাছাকাছি একেবারে ঘাটের কা কিনারে এসে ডুবে যায় এবং সেখানেও কিন্তু হতাহত হন এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি ডুবে যায় এবং সে কয়েকটিকে পাওয়া যায় না এবং প্রায় পঞ্চাশের বেশি যানবাহন নিয়ে ডুবে গিয়েছিল গতবারের যে আমানত শাহ ফেরিটি ডুবে গিয়েছিল সেটি এবং একই কারণে আসলে ফিটনেস বিহীন থাকার কারণে আসলে সেই ফেরিটি ডুবে গিয়েছিল আবারও একই রকম ভাবে এবার এক বছরের মাথায় কিন্তু এই দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়া রোডের যেই ফেরিটি রজনীগন্ধা ইউটিটি ইউটিলিটি ফেরি যেটি আসলে খুবই ছোট একটি ফেরি এবং এই ফেরিটি আবারও সেই ফিটনেসের কারণে আসলে ডুবে গেল এবং সেটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা চেষ্টা করে যাচ্ছেন আসলে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে এবং হয়তো কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যাবে এবং সেটি হয়তো উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হলে হয়তো আমরা কত সময় লাগবে সেটি হয়তো এখন আসলে বলা খুবই মুশকিল এবং কতজন মানুষ নিখোঁজ হয়েছে সেটিও কিন্তু এখনও বলা যাচ্ছে না কারণ কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তারা সকলেই ব্যস্ত এই উদ্ধার কার্যক্রমে এবং সেটি হয়তো আরও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমরা জানাতে পারবো এই ছিল আমার কাছে পাটুরিয়া ঘাট থেকে ডুবে যাওয়া যে ফেরি রজনীগন্ধার সবশেষ খবরা খবর আমরা ফিরছি স্টুডিওতে লাবনীর কাছে ধন্যবাদ ফখরুল আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক রজনীগন্ধা ফেরি ডুবির সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আমরা পরবর্তীতে আবার আপনার সাথে যুক্ত হয়ে বাকি তথ্য জানার চেষ্টা করব বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ অভিযোগ করেছেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সংসদ না ভেঙে সংবিধান লঙ্ঘন করে তড়ি ঘড়ি করে নির্বাচন করেছে সরকার নয়পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি 
7 জানুয়ারি নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সকালে সুপ্রিম কোর্টে বিক্ষোভ করেছে ইউনাইটেড লয়ার্স ফোরাম এই সময় ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবি জানান তারা এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিএনপির নেতাদের মুক্তির দাবিতে মানব বন্ধন করেছে বিএনপি এই সময় বক্তারা অভিযোগ করেন 28 অক্টোবরের পর বিএনপির কর্মসূচি ঘিরে দেশজুড়ে সরকার দলীয় লোকজন জ্বালাও পোড়াও চালিয়ে বিএনপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে चरम सांधानिक लंघन गणतंत्र देशर स्वार्थे समय मध्य द्वश अब संसद बिल्कुल उच्च आदालत দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক পাক্ষিক ও পাতানো এমনটা দাবি করেছে ট্রান্সপারেন্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি গবেষণা প্রতিবেদনের সংস্থাটি বলছে ভোট অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়নি রাজধানীতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখার জামান বলেন এবার সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও এক চিটিয়ে পর্যায়ে বেড়েছে যা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি দখলের ঝুঁকি বাড়িয়েছে সরকারের প্রতিশ্রুতি কতটা পালন হবে তা নিয়েও শঙ্কার কথা জানানো হয় প্রতিবেদনে এই নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসন ব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে বলেও মনে করে টিআইবি দাদশ সংসদ নির্বাচন এক পাক্ষিক হয়েছে পাতানো প্রতিযোগিতার পূর্ণ নির্বাচন হয়েছে অবাধ এবং অংশগ্রহণমূলক হয়নি আমরা প্রাপ্তি এই নির্বাচনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি এবং সার্বিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য দ্বাদশ নির্বাচন একটি অসনিশিন সংকেত যেটি আমাদের स्वार्थे प्लस्टिक विकल्प हिसाब सेभ्य और साश्रय पन्न्य बेर कर परामर्श दिए विशेषज्ञ आईने सठीक व्यवहार ही पड़े प्लसटिक मुक्त परेश करते मत तरह जन्नतुल मोहन रिपोर्ट कैमर छोहम्मद मामुन পানির বোতল থেকে শুরু করে বাজারের ব্যাগ কোথায় নেই প্লাস্টিকের ব্যবহার যে প্লাস্টিকের মাটিতে মিশতেই লাগে এক হাজার বছর আর তা কিনা প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছে মানুষের শরীরে ভাবছেন কিভাবে প্লাস্টিক যাত বোতল জগ গ্লাস কিংবা প্লাস্টিক সামগ্রী পানিতে ফেললে তা ন্যানো প্লাস্টিক হিসেবে অন্যান্য প্রাণী সহ মানব দেহে প্রবেশ করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে এক লিটার পানির বোতলে দুই লাখ চল্লিশ হাজার প্লাস্টিক কণা থাকে যা খালি চোখে দেখা যায় না অর্থাৎ জেনেই কিংবা না জেনেই নিজেদের মৃত্যু ঝুঁকিতে ফেলছে মানুষ সরকার যদি না জানে আমরা কেমন জানি ঢাকা শহরের নিরাপদ পানি বলতে আমরা এটাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই অ্যাবজর্ব করতে পারে এরকম কোনো প্রোডাক্ট যদি আসে তো আমি মনে করি যে প্লাস্টিকের চেয়ে সেটা ফার বেটার হবে অবিলম্বে সরকার পলিথিন বন্ধ করুক কারখানা বন্ধ করার ওইগুলোর মধ্যে হাত দেওয়া দরকার দোকানদার তো কিনে আনবে আমরা তো কিনে আনবেন নেবেন প্লাস্টিক দূষণ রোধে আইন আছে আগে থেকে তাহলে এখনো মানুষ কেন প্লাস্টিক ও পলিথিনের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না আইনগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার যেটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে উৎপাদন লেভেলে সবার আগে করার কথা ছিল সেটি আমরা সিগনিফিকেন্টলি আমরা ফেল করেছি একটি বিকল্প আমাদের বাজারে অ্যাভেলেবেল যদি আমরা করতে পারি তাহলে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমে আসবে অবশ্য প্লাস্টিকের এই ভয়াবহতা থেকে পরিবেশ ও মানব সমাজকে বাঁচাতে দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার নব্বই শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন বন পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এটার ব্যবহার প্রায় নব্বই শতাংশ কমিয়ে 
প্লাস্টিক পদার্থটি কোনোভাবেই পরিবেশ এবং মানব জীবনের জন্য উপকারী নয় বরং প্লাস্টিকের ব্যবহারে পরিবেশ যেভাবে দূষিত হচ্ছে তার মাশুল দিতে হবে একদিন আমাদেরই তাই প্লাস্টিক এড়িয়ে চলতে যেমন দরকার জনসচেতনতা তেমনি দরকার বিকল্প কোনো কিছু জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা নওগায় হঠাৎ করে চালের দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে সাধারণ মানুষ নতুন চাল বাজারে এলেও কেন দাম বাড়ছে এর সঠিক উত্তর নেই কারো কাছে তবে দাম বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক মনে করেন না আরবদাররা জেলায় প্রায় দশ দিন ধরে ধীরে ধীরে চালের দাম বাড়তে থাকে এরই মধ্যে সব ধরনের চালের দাম কেজিতে বেড়েছে তিন থেকে ছয় টাকা নওগা প্রতিনিধি ফরিদুল করিমের পাঠানো তথ্যচিত্রে দেখুন জাস্ট রিপোর্ট চাল উৎপাদনের বৃহৎ জেলা নওগার এগারো উপজেলায় এবার আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ চুরানব্বই হাজার নয়শত আটাত্তর হেক্টর জমি সে জমি থেকে উৎপাদিত ধান থেকে চাল পাওয়া যাবে ছয় লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন যা লক্ষ্যমাত্রাও গেল মাসের মৌসুমের চেয়ে বিশ হাজার মেট্রিক টন বেশি এমন উৎপাদনের পরও বাজারে বেড়েছে চালের দাম চালের দাম বেড়েছে তিন থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত এভাবে দাম বৃদ্ধির কোনো কারণ জানা নেই সাধারণ ক্রেতাদের ক্রেতারা মনে করেন যে চাল কিনতে এসে তো হিমশিম খাচ্ছে আমাদের তো কিছু করার নাই আমরা বেশি দামে কিনতেছি বেশি দামে বেচতেছি ব্যবসায়ী নেতাদের কেউ বৈরী আবহাওয়ার কথা বললো কেউ কেউ আঙুল তুলছেন স্বল্প সংখ্যক কর্পোরেট হাউস দিকে কর্পোরেট গুলো যে আছে এই কর্পোরেট গুলো বাজারে নেমে তারা বেশি দামে ধান ক্রয় করছে এবং সেখানে বেশি দামে ধান ক্রয় করলে অবশ্যই এটা আপনারা জানেন যে চাল চালটাও রেট বেশি পড়ে যায় আমাদের অঞ্চলের যে সমস্ত হাট থেকে প্রতিদিন আশি থেকে একশো বিশ ট্রাক চাল ধান লোড হতো সেখানে এখন আমদানি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র পাঁচ থেকে সাত ট্রাকে এই আমদানি কমের কারণে ধানের দামটা বেড়েছে রাজধানীর বাজারে চাল নিয়ে অস্থিরতা আরও সব ধরনের চাল কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে ছয় টাকা এজন্য সরকারের নজরদারের অভাবকে দুষছেন ক্রেতারা চালের দাম তো এখন বেশি আজকে গতটা যেভাবে নিয়ে গেছে আজকে একটু দাম বেশি এটা আগে কিন্তু আপনার উনিশশো দুই হাজার টাকা করে এখন বলতেছে একুশশো সাড়ে একুশশো টাকা আর পর্যাপ্ত উৎপাদনের পরও চড়া বাজারের জন্য আইনের শাসনের অভাব দেখছেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ অর্থনীতি এবং রাজনীতি মুদ্রার এই পিঠ আর এবং সেখানে এখন রাজনীতি যদি সুশাসনের মধ্যে দিয়ে না চলে তাহলে অর্থনীতিও সুশাসনে চলবে না এবং এখানে যারা একটা সমস্যা সৃষ্টি করে সে এটা সলভ করতে পারবে না সেই লোকেরা তো আমরা তো দেখি না কোনো সময় এই সমস্ত লোককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও পরামর্শ তার ঢাকা আসছে রমজানে নিত্য পণ্যের জোগান নিশ্চিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা প্রতি বছরের মতো নির্দিষ্ট কোটায় চাল গম পেঁয়াজ চিনি মুসুর ডাল রসুন ও আদার আমদানিতে এবার ভারতের সঙ্গে চুক্তি সই হওয়ার কথা ছিল গেল ডিসেম্বরে কিন্তু দেশটির পক্ষ থেকে ইতিবাচক সারা না পাওয়ায় থমকে আছে উচ্চক যা সংকট বাড়াতে পারে আসছে রমজানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানালেন বাজার সহনীয় রাখতে নতুনভাবে উদ্যোগ নেবে সরকার বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে চাহিদার বিপরীতে নিত্য পণ্যের জোগান আর পণ্য মূল্য নিয়ে আলোচনায় অসন্তোষ ছিল বছর জুড়েই পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে আসছে রমজানে যাতে ঘি ঢালছে ভারত থেকে বার্ষিক কোটায় সাতটি নিত্য পণ্য আমদানিতে সাড়া না পাওয়া অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে নিত্য পণ্যের বড় জোগান আসে ভারত থেকে চুক্তির ভিত্তিতে প্রতি বছর চাল গম পেঁয়াজ চিনি মুসুর ডাল রসুন ও আদা আমদানি করে সরকার চাহিদা মতো পণ্য পেতে দীর্ঘ আলোচনা আর দফায় দফায় চিঠি চালাচালানির পর নির্ধারিত হয় পণ্যের পরিমাণ ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সারা দেয়নি ভারত প্রতিমন্ত্রী নতুন এসছেন উনি বললেন যে উনি কথা বললেন ভারতে ওনার কাউন্টার পার্টির সাথে কথা বলে এটা একটা এগ্রিমেন্ট হতে হবে আসলে তার আগে ওটা দিবে না একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার জন্য বা একটা এমওইউ যদি হয়ে যায় তখন যদি ভারত এক্সপোর্ট রেস্ট্রিকশনও দেয় আমরা ওই পরিমাণ পণ্য পাবো বিশ্লেষকরা বলছেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিতে পারে কোটায় নিত্যপূর্ণ চুক্তি 
রমজান এবং ঈদ এইটাকে সামনে রেখে কিন্তু তখন এই ডিমান্ডটা বেড়ে যায় তো এই অবস্থায় আমি মনে করি যে এই যে কোটা ভিত্তিতে যে ভারত থেকে পণ্য আমদানি করে বিশেষ করে একবার ছয়টি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য তো সেটার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এটা একটু আলাপ আলোচনা করে এটা নিয়ে একটা মীমাংসা দরকার তার কারণ দেখা যায় যে ভারত মাঝে মাঝেই কিন্তু এক্সপোর্ট ব্যান করে আর কি হয়তো তিন মাস হয়তো এক মাস দুই মাস এরকম সময়ের জন্য করে থাকে এবং প্রায় আমরা দেখতে পাই যে এই ব্যান করার কারণে তখন বাজার একদম অস্থিরশীলতা তৈরি হয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখাকেই অন্যতম চ্যালেঞ্জ মনে করছে নতুন সরকার ফলে আবারও আলোচনায় নিত্য পণ্য আমদানি দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দ্রব্যমূল্য আমাদের সকলের জন্যই এখন একটা চ্যালেঞ্জ জানুয়ারিতে একটা অপারেশন হবে এবং আমাদের রমজান মাসে দুইটা দুইবার দুই রাউন্ডে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে দুইবার দেওয়া হবে যাতে আমাদের যারা নিম্ন আয়ের মানুষ যারা আছেন তারা কিছুটা হলেও আমরা রিলিফ আমরা দিতে পারি রমজানের আগেই ভারতের সঙ্গে সমাজতার ভিত্তিতে নিত্য পণ্য আমদানিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা নানা দাবি দাওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থীরা দর্শকের বিষয়ে আরো জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইশতিয়াক শান ইশতিয়াক শিক্ষার্থীদের মূল দাবি দাওয়া কি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি বলছে আপনার কাছে বিস্তারিত কি তথ্য আছে জানাবেন আমাদের হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক মূল ফটকটির সামনে এখানে কিন্তু প্রায় দু ঘন্টা যাবৎ এখানে যে স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখানে আন্দোলন অতরত অবস্থায় রয়েছেন এবং তারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল ফটক সেটিতে কিন্তু তারা তালা দিয়েছেন এর ফলে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের যে যানবাহনগুলো রয়েছে তাদের আনা নেওয়ার কাজে সেগুলো কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং কোনো ধরনের যানবাহন কিন্তু চলাচল করছে না এবং একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে তাদের মূলত দুটি দাবি আসলে তারা করছেন এবং তারা যেই শিক্ষক নিয়োগের দাবি সহ এবং আরেকটি তারা যে মূল দাবিটি করছেন সেটি তারা বলছেন তাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার তারা আসলে চাইছেন এবং এই মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের সাথে যদি একটু কথা বলতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে কি দাবি নিয়ে আপনারা এখানে আন্দোলন করছেন আমাদের একটাই দাবি আমাদের স্থায়ী সমাধান চাই আমাদের স্থায়ী টিচার চাই আমাদের সেশন জর চাই না একদমই সেশন জর ছাড়া আমরা আমাদের স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট চাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনি নিশ্চয় শুনছিলেন এখানে আরেকজন যদি শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলি যে আপনি এই মুহূর্তে এখানে আন্দোলন ভাই আসেন বসেন সালাউদ্দিন ভাই দাবিতে আসলে আপনি আন্দোলন আমাদের যে আমাদের জীবন থেকে এতগুলো যে বছর চলে গেল এটা দায়বার কে নেবে আর আমাদের জীবন যে সামনে যে আগাবে ওইটাও আগাচ্ছে না নাই কোনো টিচার নাই কোনো ডিপার্টমেন্ট কিচ্ছু নাই কেন ভাই অন্য ডিপার্টমেন্ট চলতেছে না বলছে যে করোনার কারণে আমাদের নাকি সেশন জোট অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সেশন জোটের পরেও বছরে তিনটা সেমিস্টার দিল তার ওরা কিভাবে দিল আর আমরা প্রতি বছর একটা করে সেমিস্টার দিচ্ছি কারণ কি মেসি ম্যামের কাছে যাই বলে টিচার নিয়োগ হচ্ছে না আমরা টিচার নিয়োগ কি এটাকে আমাদের কাছ টিচার নিয়োগ কি আমাদের আমাদেরকে আন্দোলন করার কথা এটা তো ওনাদের ওনাদের কথা শুনছিলেন এখানে শিক্ষার্থীরা আসলে তাদের যে দাবি যে শিক্ষক নিয়োগ সহ স্থায়ী তাদের যে শ্রেণীকক্ষ সেটি সহ তারা নানা দাবিতে কিন্তু আসলে এখানে আন্দোলন করছে তাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের যে দাবি মূলত তারা স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার এই দুটো দাবিতে কিন্তু তারা মূলত এখন আন্দোলনরত অবস্থায় আছেন এবং তারা বলছেন যে তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা এই স্থানটি ত্যাগ করবেন না তো চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে এই মুহূর্তে दापटे दिन बेला बस ठंडा अनुभूत होन कूआशा देखा मिलसे ना सूर्य राजधानी तापम्रा गतकाल चे कमे तेर दशमिक एक डिग्री सेलसियस देश के सर्वनिम्न तापम्रा आज রেকর্ড করা হয়েছে বান্দরবানে নয় দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক ছয় আর দশ ডিগ্রির নিচে নেমেছে ঈশ্বরদী সীতাকুণ্ড চুয়াডাঙ্গা ও বরিশালের তাপমাত্রা হার কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত দেশের জনজীবন ভোগান্তিতে শ্রমজীবী মানুষ শীতের প্রকোপের সঙ্গে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগ বালাই বুধবার রাজশাহী খুলনা ও বরিশালে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ठंडा पड़े नाई बृद्ध मानु जरा प्रत्येक 
কষ্ট পাচ্ছে পানি লাইন ট্যাঙ্কি লাইন ম্যান ওয়াশ করতে খুব খুব কষ্ট হয় এই ঠান্ডার মধ্যে চরম ঠান্ডা পড়ছে এরকম ঠান্ডা আর কোনোদিন পড়েনি একটা সময় জ্ঞান চর্চার বাতি ঘর ছিল বরেন্দ্র অঞ্চল বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে এ অঞ্চলে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা বরেন্দ্র জুড়ে বিদ্যার বাতি ঘর হিসেবে পরিচিত গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বিলিয়ে যাচ্ছে এখনো বিলিয়ে যাচ্ছে জ্ঞানের আলো রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদের রিপোর্ট দেশসেরা রাজশাহী কলেজটি গড়ে উঠেছিল আঠারোশো তিয়াত্তর সালে পাশেই কলেজিয়েট স্কুল তারও আগে আঠারোশো আঠাশ সালে রাজশাহী ছাড়াও পাশের জেলাগুলোতে সে সময় গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলোর বয়স দেড়শো ছাড়িয়েছে ব্রিটিশ সরকার ও জমিদারদের ইচ্ছে এবং আর্থিক সহযোগিতায় সে সময় গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক জমিদার দেখা গেছে যারা মানে মানব কল্যাণে তাদের কিছু ইনভেস্টমেন্ট করেছে আর কি এই কারণে অনেক জায়গাতেই লক্ষ্য করা যাবে যে স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে তোলার প্রবণতা আছে ব্রিটিশরা যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার করার জন্য প্রথম আঠারোশো সতেরো সালে হিন্দু কলেজ কলকাতায় করলেন সেই ধারাবাহিকতায় তারা জেলা সদরগুলোতে সেই পুরনো জেলা সদরগুলোতেও তারা একটা করে স্কুল করা শুরু করলেন এবং এখানে রাজশাহীতে এই স্কুলটা হলো আর অন্যান্য বড় বড় জেলা শহরে এটা হয়েছিল ইতিহাস অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে ষোলোশো শতাব্দী থেকে মূলত এই অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে বরেন্দ্র অঞ্চল জুড়ে আমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করছি যে যেসব জায়গায় এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছিল সেই জায়গা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই কিন্তু ছেলেমেয়েরা সব ভালো ফল করছে এবং আমরা যদি যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা জীবনে একটা বড় সংকল্প নিচ্ছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠান কোনগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলো নামই আসবে শিক্ষার গুণগত মান ও ভবনের নির্মাণ শৈলী মুগ্ধ করে যে কাউকে বৃহৎবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই স্কুল কলেজগুলো এখন দেশের মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী বাছাইয়ে আইওয়া ককাসে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে অন্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্লেষকরা বলছেন ট্রাম্পের ভোট পাওয়ার হারই বলে দিচ্ছে রিপাবলিকানদের মাঝে তিনি এখনও কতটা জনপ্রিয় বিস্তারিত অন্যায় কর্মকারের রিপোর্টে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে হচ্ছেন বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী তা নির্ধারণে সোমবার প্রার্থিতা বাছাইয়ের প্রথম ধাপ আইওয়া ককাসে নিরঙ্কুশ জয়ের মধ্য দিয়ে রিপাবলিকান মনোনয়ন দৌড়ে এক ধাপ এগিয়ে যান সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও আইওয়াই যে ট্রাম্প জয়ী হবেন তা অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল কেননা সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতেও রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে অন্যান্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তুলনায় এগিয়েছিলেন ট্রাম্প প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রন ডিসেন্টিস কিংবা নিকি হ্যালি কেউই তার জন্য বড় বাধা হয়ে উঠতে পারেননি এদিকে ট্রাম্পের সঙ্গে মতাদর্শিক মিল থাকায় লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পকেই সমর্থন দিয়েছেন আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেক রামাসামী বিশ্লেষকদের মতে ট্রাম্পের এমন নিরঙ্কুশ জয় নানা কারণে রিপাবলিকান প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে তাদের মতে আইওয়াই ট্রাম্প যে শুধু জয়ী হয়েছেন তা নয় অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি হারিয়েছেন বিপুল ব্যবধানে আইওয়ার নিরানব্বই কাউন্টির আটানব্বইটিতেই জিতেছেন ট্রাম্প একটিতে হেরেছেন মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে ভোট গণনায় ট্রাম্প একান্ন ডিসেন্টিস একুশ এবং নিকি হ্যালি পেয়েছেন উনিশ শতাংশ ভোট বিশ্লেষকদের মতে ট্রাম্পের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি এখানে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে তা হল তার নিকটতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ভোট পাওয়ার হার অনেক বেশি সাবেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের আইওয়াই ট্রাম্প একা যে ভোট পেয়েছেন তার নিকটতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মিলেও তার সমান ভোট পাননি মূলত এ কারণেই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখছেন সংশ্লিষ্টরা শুধু তাই নয় এক্ষেত্রে ট্রাম্পের বিভাজন তৈরি করে জয়ী হওয়া নীতি এখনো বেশ কার্যকর বলেও মনে করছেন তারা বিশ্লেষকরা বলছেন এখন পর্যন্ত রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ গড়ে তুলতে পারেননি সেটি হোক নির্বাচনী মাঠ কিংবা ভোটে আর তাই আইওয়ার মতো আরও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে বড় ব্যবধানে জয়ী হলেই ট্রাম্পের মনোনয়ন প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা অন্য কর্মকার নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি
পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে ভয়াবহ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান এতে প্রাণ গেছে দুই শিশুর তেহরানের দাবি জঙ্গি গোষ্ঠী জয়েশ আল আদলের দুটি ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয় এই ঘটনাকে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন আখ্যা দিয়ে ইরানকে গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি করেছে ইসলামাবাদ একই সঙ্গে তলব করা হয়েছে পাকিস্তানে নিযুক্ত ইরানের কূটনীতিককেও এ ঘটনায় চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে দু দেশের সীমান্তে লুফা কবির রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত পাকিস্তানের সঙ্গে তার প্রতিবেশী ইরানের দীর্ঘ প্রায় নয়শো কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে যা দশকের পর দশক ধরে স্থানীয় জঙ্গি গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন দুদেশেই প্রায়শই সেখানকার সীমান্ত রক্ষীদের উপর হামলার শিরোনাম হয় এর মধ্যেই পাকিস্তান সীমান্তবর্তী বেলুচিস্তান প্রদেশের জঙ্গি ঘাঁটিতে ভয়াবহ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান তাদের দাবি বেলুচি গোষ্ঠী জৈশ আল আদেলের ঘাঁটি লক্ষ্য করেই এই অভিযান চালানো হয়েছে তাৎক্ষণিক বিবৃতিতে পাকিস্তান দাবি করেছে ইরানের হামলায় দুই শিশু নিহত হয়েছে আহত হন আরও কয়েকজন এ ঘটনাকে বিনা উস্কানিতে আকাশ সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে বিবৃতিতে ক্ষোভ জানিয়েছে দেশটি প্রতিবেশী দেশের উপর এমন আচরণে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই মুখপাত্র জানান এই ধরনের হামলা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের জন্য চরম হুমকি ইসলামাবাদে নিযুক্ত ইরানের এক শীর্ষ কূটনীতিকে জানানো হয়েছে বিনা উস্কানিতে আকাশ সীমা লঙ্ঘন ও শিশু হত্যার পরিণতির দায় ইরানকেই নিতে হবে এ ঘটনায় কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলেও দেশটিকে দায় নিতে হবে বলে বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন বেলুচিস্তান সহ আশপাশের অঞ্চলের স্থানীয় জঙ্গি গোষ্ঠী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লাগাম টানতে দশকের পর দশক লড়াই করছে পাকিস্তান ইরান এর মধ্যে জৈশ আল আদেলও রয়েছে বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় গত মাসে হামলায় প্রাণ হারান ইরানের বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা ওই ঘটনায় ইরান দাবি করে পাকিস্তানের সন্ত্রাসীরাই ইরানে ঢুকে এই হামলা চালায় কিন্তু পাকিস্তান বলছে বিনা অনুমতিতে কোনো স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে সামরিক অভিযান চালানোর এক্তিয়ার রাখে না তেহরান লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি